Benvenuti cari amici in questa nuova stesa, ma prima di iniziare questo interattivo vi ricordo che nella descrizione al video trovate le indicazioni per richiedere un consulto privato e anche l'indirizzo internet dove potete acquistare le guide pratiche per chi si vuole avvicinare allo studio della cartomanzia e anche l'acquisto dei mazzi di tarocchi che via via io utilizzo per le varie letture e che vi propongo sempre in questo canale prima di ogni interattivo con dei brevi video illustrativi. Oggi faccio una stesa dedicata a voi ragazzi che siete single, che magari vi chiedete già da un pochino di tempo come faccio a trovare l'amore, che cosa devo fare, come posso favorire insomma questo incontro fortunato. Andiamo un po' a scoprire con le varianti che vi propongo qui, scegliete quella che vi ispira di più e buon ascolto. Ragazzi che avete scelto la prima variante, voi qui per quanto riguarda che cosa desiderate in amore abbiamo la carta del 10 di denari. Quindi voi qua non solo desiderate una relazione di coppia che sia duratura, ma volete anche costruire una famiglia, avere anche delle amicizie, avere proprio un contorno di persone eh, piacevoli con cui vivere e con cui fare insomma, un, una nuova vita praticamente. Desiderate una situazione che sia quasi idilliaca e non semplicemente di coppia ma proprio anche in un gruppo di persone magari in un bel quartiere oppure creare voi una bella famiglia numerosa o avere anche dei buoni rapporti con i suoi genitori ecco praticamente un pacchetto completo Mentre quello che desidera la persona che incontrerete in un futuro con cui avrete eh, una nuova relazione è rappresentata dalla carta del Cavaliere di Denari. Quindi qui voi avrete a che fare con qualcuno che è eh, sicuramente fedele ma che non ama che gli si metta fretta in una relazione, vuole fare le cose con calma e con lentezza. Essendo poi un cavaliere di denari qui sicuramente anche una persona che sta bene a livello finanziario e quindi l'unione qua non sarà solo a livello affettivo ma anche eh, una buona unione proprio a livello economico quindi voi incontrerete quello che si suol dire un buon partito. Gli ostacoli che dovrete affrontare prima di arrivare alla conoscenza con questa persona eh, sono rappresentati dalla carta della morte. Allora qui voi dovete assolutamente attraversare un periodo di radicale cambiamento di voi stessi. Quindi qui c'è magari da rifarsi il look, c'è da da cominciare a ragionare, a parlare in modo diverso, da cambiare amicizie, da cambiare lavoro, qui voi dovete veramente cambiare tutta la vostra vita per riuscire a far entrare quest'uomo, questa donna nella vostra esistenza. Quando voi sarete riusciti a fare questo, eh, qui potete fare affidamento sulla carta della giustizia, quindi praticamente avrete già da soli um, passato tutte le vostre sfide e la vita vi metterà in contatto con questa nuova persona che effettivamente è a voi destinata. È proprio una questione di karma qui, appena voi vi ripulite sulla vostra strada arriverà questa persona. Quando vi si paleserà davanti qualcuno che ha queste prerogative, ovvero che com comunque qualcuno messo bene economicamente, è qualcuno che eh, è propenso alla fedeltà e mh, ha una relazione di lunga eh, data, però insomma fatto con i tempi necessari, quello che voi potete mostrare a questa persona per attirarlo a voi eh, sono il 7 di coppe e il 4 di bastoni. Qua vi, voi dovete dimostrare che veramente avete un sacco di progetti in mente eh, per la coppia e volete mh, avere qualcuno con cui poterli realizzare. Quindi mh, mostratevi per tutta la vostra creatività e tutta la vostra capacità eh, di progettare qualcosa di grandioso insieme in coppia. 
Quindi mostratevi sia fantasiosi ma anche molto sinceri ed onesti sulle vostre intenzioni per un rapporto di coppia che è comunque quello del 4 di bastoni che rappresenta l'unione, eh, l'unione ufficiale come per esempio un matrimonio, quindi... Mm, fate presente tutte queste vostre fantasie che avete sul futuro di coppia sicuramente questa persona le apprezzerà quando poi finalmente sarete di fronte a questa persona quello che potete fare per cominciare a uscirci insieme quindi um, a favorire uh, l'inizio di questa conoscenza abbiamo le carte dell'appeso e quello del fante di denari intanto qui eh, ci dicono che comunque voi eh, siete subalterni a un periodo di attesa che comunque questo incontro non avverrà in un breve periodo da quando sentite questa stesa ehm, quindi c'è un pochino da aspettare e, e non solo mh, qua significa anche che comunque non sarete voi a trovarla questa persona ma sarà proprio la vita che ve lo metterà davanti, ve la farà incontrare, quindi non c'è bisogno di andare in lungo e in largo per magari locali, uscite eccetera. E eh, in più eh, questo fante di denari ci dice che voi dovete cominciare a parlare, quindi ad aprire un dialogo con la persona che incontrerete, eh, un dialogo di amicizia, di confronto, eh, dovete semplicemente conoscervi, dovete conoscervi e tant'è come potete vedere dalle carte c'è questa corrispondenza tra fante e cavaliere di denari che è esattamente quello che lui o lei vorrà da voi, cioè una persona che non ha fretta, una persona che mh, comincia a frequentarlo un po' alla volta, un giorno sì, un giorno no, uh, un po' di messaggini, qualche incontro fugace, ma mh, niente di pressante inizialmente, quindi dovete fare assolutamente un passettino alla volta con questa persona e sicuramente uh, costruirete un rapporto che può veramente durare nel tempo, quindi qui è fondamentale mh, ragazzi che avete scelto la prima variante che voi sfruttiate questo lasso di tempo che c'è fra adesso e quando incontrerete questa persona per migliorare voi stessi partendo dal vostro aspetto fisico dal vostro modo di porvi magari dal vostro look ehm, quindi cominciate a rinnovarvi cominciate proprio a sentirvi nei panni di una persona eh, migliore una versione migliore di voi stessi e allora vedrete che l'universo vedrà tutti questi sforzi e comincerà ad accelerare questo incontro bene ragazzi in bocca al lupo e adesso passo alla seconda variante Ragazzi che avete scelto la seconda variante, qui quello che voi desiderate in amore è questo tre di spade. Voi avete sofferto veramente tanto, tanto, tanto. Eh, sofferenze dovute a tradimenti ed inganni, eh, maldicenze e voi quello che desiderate più di tutti, più di tutto in questo momento eh, è riuscire a guarire da tutto questo dolore lasciarvelo definitivamente alle spalle quindi riuscire anche a trovare una persona che ovviamente non vi faccia rivivere le stesse esperienze negative che avete avuto e che vi faccia finalmente sentire felici quello che desidera invece eh, la persona che sarà a voi destinata in futuro è la carta del 9 di coppe. Allora questa persona eh, desidera qualcuno che è ottimista proprio di base nella vita, eh, desidera costruire un eh, rapporto stabile, eh, anche un rapporto che possa evolvere magari con la creazione di una famiglia, desidera anche avere una persona che sia intraprendente, che non sia una persona pantofolaia ma eh, qualcuno a cui piaccia viaggiare e probabilmente mh, qui siccome il 9 di coppe rappresenta anche i, i paesi stranieri potrebbe essere pure qualcuno che non è della vostra stessa nazionalità. 
I vostri ostacoli per trovare questa persona sono rappresentati dal due di spade, qui praticamente voi eh, purtroppo tendete troppo a far finta che vada tutto bene, che state bene, eh, che la vostra vita è magnifica, invece qui voi dovete smettere di fingere, dovete mettere le carte in tavola e dire veramente chi siete, confessare tutto quello che avete nel cuore. Finché avrete questo atteggiamento di autodifesa in cui dite sì ma io sto bene così, io sono felice in questa maniera, ovviamente voi non troverete mai la vera felicità. Quello su cui potete fare affidamento è il set di bastoni, ovvero che da tutte queste esperienze negative che avete già accumulato, voi adesso sapete come difendervi, sapete capire con chi avete a che fare e non ricascare più nei soliti schemi, con le solite persone, quindi a non ritrovarvi più in circoli viziosi, terrificanti che avete già sperimentato, quindi voi adesso sapete benissimo come difendervi da certe persone. Quello su cui dovete puntare per riuscire a favorire questo incontro è dovuto dal 10 di spade con l'8 di coppe. Allora voi dovete veramente dare un taglionetto al passato, dovete smetterla di pensare alle solite cose e magari alla solita persona perché qui comunque eh, siete giunti al capolinea, non c'è assolutamente più niente da recuperare e l'8 di coppe vi dice prendete e andate da un'altra parte. Qua non c'è più nulla che fa per voi, quindi la vostra felicità sta altrove, trovate il coraggio di allontanarvi. Mm, qui potrebbe esserci anche il suggerimento proprio di cambiare posto, cambiate lavoro, cambiate città, fate proprio dei cambiamenti radicali intorno a voi. Per favorire questo incontro abbiamo la coppiata del sole con la carta del giudizio che in questo mazzo si chiama karma. Allora voi qui eh, le carte vi ribadiscono che la dovete smettere di fingere che vada tutto bene, dovete trovare delle cose nuove da fare, delle cose che vi eh, ridanno un pochino il sorriso, dovete proprio rimettervi in gioco e mh, confessare tranquillamente quello che avete vissuto, le sofferenze che avete passato e troverete questa persona che ehm, avrà voglia invece di regalarvi un pochino di felicità, ma finché voi non fate dentro questo cambiamento, non la smettete di trattenere tutte le vostre emozioni, eh, tutti insomma, i, i ricordi brutti che avete di quello che avete passato, ecco qui mh, si farà, farà fatica questa persona a presentarsi a voi perché Uh, in realtà questo o questa è una persona molto ottimista, è una persona mh, felice di base della vita e uh, se non capisce che ha a che fare con qualcuno che invece ha sofferto non gli verrà neanche la voglia di mh, regalargli un po' della sua felicità. Quindi voi dovete cominciare a essere assolutamente più sinceri con voi stessi e soprattutto qui è fondamentale cambiare ambiente, cioè proprio voltate pagina, fate nuove amicizie, cominciate un altro lavoro, trasferitevi da qualche altra parte, qua voi dovete iniziare un nuovo capitolo della vostra vita. Bene ragazzi, io adesso passo alla terza variante. Ragazzi che avete scelto la terza variante, quello che voi desiderate in amore è rappresentato dal fante di denari. Allora qua voi volete una persona che si dedichi completamente a voi, che sia sempre interessata a quello che pensate, a quello che dite, a quello che fate, ehm, che sia una persona anche molto attratta fisicamente da voi, eh, non solo mh, economicamente, ma anche un, che abbia proprio un interesse nei vostri confronti del tipo io con questa persona potrei fare la bella, la bella vita eh, effettivamente eh, e che mh, e sia anche qualcuno che non si faccia scrupoli a dichiararsi apertamente a voi quindi a dichiarare il proprio amore, a dichiarare la propria attrazione sessuale 
e quello che desidera la persona che sarà a voi destinata è il cavaliere di bastoni anche questa persona eh, vuole un rapporto stabile un rapporto tranquillo e soprattutto eh, un amore corrisposto ma anche una, la realizzazione di una coppia molto dinamica una coppia che non sta mai ferma tipo chiusa in casa a rompersi le scatole con la routine quotidiana ma che siano due persone che viaggiano spesso, che si spostano, fanno vacanze, fanno gite, quindi eh, la persona a voi destinata sarà veramente molto molto vivace. Gli ostacoli che avete fino all'incontro con questa persona è il sette di spade. Allora voi qui intanto eh, la dovete smettere di, di pensare al vostro passato affettivo, la dovete smettere di trovare magari delle scuse, degli escamotage, di mh, non essere sempre sincero oppure eh, di passare dei lunghi periodi di pigrizia. Qua voi vi dovete dare insomma una svegliata, una ripulita e dovete cominciare ad agire un po in modo un po' più onesto con il prossimo. Quello che vi può aiutare a fare questo cambiamento è il 5 di coppe perché voi comunque state realizzando che con questo comportamento non state ottenendo granché nella vita o meglio che uh, il sogno che voi desiderate vedere realizzato in questo modo non si realizzerà mai, avrete sempre qualche cosa però non tutto quello che volevate quindi qua veramente voi dovete cambiare comportamento. Quando sarete alla presenza di questa persona, quello su cui voi dovete puntare è la carta del carro con le stelle. Voi vi dovete dimostrare eh, esattamente com'è questa persona, cioè dovete far vedere che anche voi avete un lato avventuroso, avete un lato un dinamico e che sognate di fare grandi cose nella vita, solo così eh, attirerete la sua attenzione perché questa è una persona iperdinamica che ha bisogno accanto a sé di un partner veramente attivo e quindi mh, risveglierete il suo interesse solo se eh, ovviamente parlerete la stessa lingua e per favorire questo incontro qui abbiamo la carta del 5 di bastoni che ci dice praticamente che eh, dovete porre fine a tutti i conflitti sia vostri interiori che magari con altre persone qua voi dovete trovare la pace interiore assolutamente e dopo che avete trovato la pace interiore dovete cominciare a essere delle persone nuove come questo matto quindi persone spensierate, perso persone che hanno voglia di vivere delle nuove avventure solo così veramente quando uscirete dalla vostra pigrizia mh, dal vostro limbo dove mh, vivete di insoddisfazione di rapporti che non vi soddisfano pienamente e mh, vi metterete in gioco con questo eh, atteggiamento del matto che è una persona che vuole correre dei rischi eh, vuole sperimentare cose nuove ecco che allora vi si presenterà questo bel cavaliere di bastoni nella vita e vi farà fare un sacco di nuove eh, avventure che neanche pensavate di arrivare a fare prima e quindi da quel momento in poi la vostra esistenza sarà veramente, eh, come si può dire, magica, eh, un'esistenza veramente tanto tanto dinamica. Quindi ragazzi datevi una ripulita, scuotetevi e cominciate insomma già da ora a fare delle cose nuove un po' più divertenti, un po' più allegre e ritrovate un po' l'entusiasmo per la vita e vedrete che a quel punto vi si paleserà anche questa persona nuova bene ragazzi noi ci sentiamo tutti alla prossima stesa ciao a tutti